പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ പോയിൻ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് മോഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഈ ബേസിക് ടേംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടുതലായിട്ട് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെക്കാനിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് So, mechanics is the branch of physics which deals with the state of a body under the action of force. One body is like force apply to the same time. That body is the same as the physics branch. This is the mechanics. 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 So, statics എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് അത് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് അതിലെന്താണ് എന്ത് കാര്യമായി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ബോഡി ആ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ ബോഡിക്ക് ആ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ബോഡിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ബോഡി റസ്റ്റിലായിരിക്കണം ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഓബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സബ് ബ്രാഞ്ചായി വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് എന്നാൽ ഒരു ബോഡി ഡയനാമിക്സ് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബോഡി റസ്റ്റിലാവാൻ പാടില്ല റസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തു ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണത്തെയും അതേപോലെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയനാമിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക സോ വാട്ട് ഈസ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ്സ് കോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിൻ്റെ കാരണവും കൂടെ അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയനാമിക്സ് ആണ് So, dynamics is the branch of mechanics which deals with the moving objects under the action of force by considering its cause of motion. That is why we have to think about it as well. That is why we have to think about it as well. So, third one is, what is kinematics? Kinematics is the one that we have to think about it as well. We have to think about it as well. ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആ ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് മൂവായി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോ ആ ഒരു കേസിന് അതിന് നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മൂവിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ്സ് കോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് 
ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഈഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തേർഡ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ചുറ്റുപാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം സോ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഈഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് എന്താണ് എന്ന ഇതിലുപരിയായിട്ട് അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബോഡി ഇതാ ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ നീളം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ബോഡി കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരം മീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ബോഡി ഇതാ ഇവിടേക്ക് എത്തി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നിന്നും ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ബോഡിക്ക് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഈ ബോഡിക്ക് വെറും തൊള്ളായിരം മീറ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അല്ല അത് മീൻസ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ അല്ല ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ഈ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ബോഡി കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ബോഡിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ബോഡിയുടെ നീളവും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പയറബിൾ ആണ് നൂറും ആയിരവും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ വാല്യൂ ആണ് നൂറ് സോ ചില കേസിൽ ചില കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ബോഡിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസിനെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ബോഡിയുടെ നീളം ഓ ഡയമെൻഷൻ സിംപ്ലി ജനറൽ ആയി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്തിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് മീറ്റർ ആണ് ഒരു ലക്ഷം മീറ്റർ ഒരു ലക്ഷം മീറ്റർ ആണ് ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ബോഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ വൺ ലാക്ക് മീറ്ററും ഈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൺ ലാക്ക് മീറ്ററിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഈ നീളം ഇതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ബോഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്
if a body is considered as a point object if its dimension or length is negligibly small or very very small when compared with the distance covered by it ee body cover cheyina distance mai compare cheyumbo ee body ude dimension or neela ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നെഗ്ലിജിബ്ലി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോഡിയെ ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് എ ബോഡി ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് നെഗ്ലിജിബ്ലി ഓർ വെരി വെരി സ്മോൾ വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദാറ്റ് ബോഡി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരുപാട് നീളം ഒരു ബോഡിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ എൻഡ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബോഡിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് മുതൽ ഫൈനൽ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സോ പോയിന്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്താ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ അതായത് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡി മോഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡി ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഇനി കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബോഡി മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിലാന്ന് പറയാം സോ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഈഫ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഓർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതാണ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ട്രാക്കിലൂടെ നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി നമുക്ക് എന്തിലാന്ന് പറയാം മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിലാന്ന് പറയാം ന വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഒരു പ്രതലം ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഒരു ബോഡി തോന്നിയ മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഈഫ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് അലോങ് എ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെയാണ് ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോഡി ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ന വാട്ട് ഈസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഒരു ബോഡി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എപ്പം ആ ബോഡി ഒരു സ്പേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ബോഡി സ്പേസ് ാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ സോ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈ ഒരു ഫ്ലൈ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും സോ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ ബോഡിയുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഒരു ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫുകളും കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയി എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്തു ബോഡി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ച
ഒന്നാണ് വെക്ടേഴ്സ് ഒന്നാണ് സ്കേലേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ വില വിലയും അതേപോലെ ഡയറക്ഷനും ദിശയുമുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വെക്ടേഴ്സ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ടൈം പറയുന്ന സമയത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് സ്കേല ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അത് ഏതിൽ വരും വെക്ടർ ആണോ സ്കേല ആണോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സ്പീഡ് എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ലിസൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം സോ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബോഡി കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു ബോഡി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം സോ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ബൈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഈസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡും ആണ് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഈ സ്പീഡ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പീഡ് ഇസ് കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വന്ന ആൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസും സ്കേല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടൈമും സ്കേല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡും ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ാണ് സ്പീഡ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സ്പീഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂണിഫോം ആണ് ഒന്ന് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് ഒരു കാറ് ഒരു വൺ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത വൺ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത വൺ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നെ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോഡി യൂണിഫോം സ്പീഡിലെന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാറ് ഒരു രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത ടു സെക്കൻഡിലും ഇരുപത് പോയി അടുത്ത ടു സെക്കൻഡിലും ഇരുപത് പോയി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ നൂറ് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ നൂറ് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ നൂറ് മീറ്റർ പോയി അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അതായത് ഒരു ബോഡി ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ
എന്താ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലാണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ബോഡി ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കവർ ചെയ്യരുത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈസ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് അൺ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ അൺ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തോന്നിയ മാതിരി പോവാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ നൂറ് മീറ്റർ പോയി അടുത്ത ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ എൺപത് മീറ്ററേ പോയുള്ളൂ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സേ പോയുള്ളൂ അടുത്ത ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ വേറെ എത്രയെങ്കിലും വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പോയി അങ്ങനെ തോന്നിയ മാതിരി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അൺ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് സോ നമ്മൾ സ്പീഡും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയും എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എപ്പോഴാണ് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡി ഒരു ഫിക്സഡ് സ്പീഡിലല്ല പോവാം അത് എപ്പോഴും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് പോവാം തോന്നിയ സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ പോവാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ പല 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 സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ബോഡി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നിയ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്ന യൂണിഫോം സ്പീഡിലല്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ബോഡി എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പല പല സ്പീഡിലാണ് അത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലല്ല അത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ആ കേസിൽ ആ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണുക ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ബോഡി കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടോട്ടൽ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും സോ വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ടോട്ടൽ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് ബോർഡാണെങ്കിലും എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യം വരിക നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക So we are moving to the next topic. Now we have distance covered, speed covered, average speed covered. Next topic is displacement. What is displacement? Let's take a look. What is the name of displacement? Let's take a look. One body is to go to a point. Where do you go? A is to go to a point. B is to go to a point. B is to go to a point. B is to go to a point. Okay? ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഈ വഴിയിലൂടെ ഈ പാത്തിലൂടെ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ബോഡി ഇതാ ഈ വരച്ച മാതിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വഴിയുടെ നീളം ഈ പാത്തിൻ്റെ നീളം അതാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റും ഫൈനൽ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം A യും ബിയും എ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എയും ബിയും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലമാണ് ആ ബോഡി കവർ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ
മിക്കവാറും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയണം വിലയും പറയണം ഡയറക്ഷനും പറഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചാണ് വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി സോ വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ബോഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പത്താണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് displacement by time ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് സോറി വെലോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് കാരണം ഇത് മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി വെലോസിറ്റി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം എന്താ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വെക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കാര്യമാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പീഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പീഡ് നോ യൂണിഫോം സ്പീഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് തുല്യമല്ലാത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരിക ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ വെലോസിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം നൗ വാട്ട് ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയും എന്താന്നുള്ള കാര്യ
total time on total displacement divided by total time in an average velocity in the barrier that is what you bought it on the mother you pull up on what about uniform velocity in a pool on a girl our board in the velocity gonna our velocity and air can the average velocity change and I will have a share what you bought it non uniform velocity to pull on a glove board in the velocity continuous I mark on the gun I don't know okay the car in the room average velocity but I guess you look on the room other kind of ultra simple on a our body cover in the entire displacement you can divide by a train displacement to cover it here at the same young jay that money and I average velocity you want to carry on the back of the velocity the same and then we're remarking a little up a e average velocity while an important on it for example I'm burning out it for your body and the belay could be ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ആയിക്കോളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പിന്നെ ബി എന്ന് എയിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം പത്ത് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് എയിലേക്കും പത്ത് മീറ്റർ ആ കേസിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് So total distance എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്താണ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആറ് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും എന്ത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കാരണം എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവുകയാണ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ബി എന്ന് എയിലേക്ക് വന്നാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായി സീറോ ആയി കാരണം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും എ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റും എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താ ടെൻ ബൈ ത്രീ ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Instantaneous as velocity. Instantaneous velocity in the world. Velocity of a body at a particular instant. That is, one particular instant velocity is instantaneous velocity. This is the same thing. That is, we have a body in a non-uniform velocity. ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ആ ബോഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നൊരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ചില സമയങ്ങളിൽ കാണേണ്ടി വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും വെലോസിറ്റി മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ പത്താമത്തെ സെക്കൻഡിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ടൈം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കേസാണെങ്കിലാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലും മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ആ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വരിക അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി മാറുന്ന കേസിൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന കേസിൽ ചില ചില പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ആ വെലോ ാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വൺ ഇസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ സ്പീഡാണ് അത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിൻ്റെ കേസിലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡിന് എന്തുള്ളൂ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൂ അത് കാണേണ്ടി വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് കാണാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സൊ ലിസൺ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നാല് സെക്കൻഡ് ആയപ്പം ആ ബോഡി ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് നാലാമത്തെ
എന്നാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ഒൻപതാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡിൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് പ്രകാരം ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിന് തൊട്ടിപ്പുറമുള്ള സെക്കൻഡാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ നയനിൽ ഈ നാല് ഈ ഈ പൊസിഷൻ തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും ഈ ബോർഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ അകത്തി വരക്കുകയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഈ ബോഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡിൽ ബോഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡിൽ ബോഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് കാണണം ആ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി കാണണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ബോഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡ് മുതൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ആകുന്നത് വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമിനെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആ ബോഡി ട്രാവൽ ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ആക്കുറസി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈ ഇൻസ് ഈ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റിയെ മോർ ആക്കുറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡിലെ പൊസിഷനാണ് നോക്കിയല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡിലെ പൊസിഷനാണ് നോക്കിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി അടുപ്പിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുക്കും ഈ ബോഡി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുക്കും ആ ടൈമിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണുക ബൈ ഡെൽറ്റ ടൈം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിനേക്കാളും ആക്കുറേറ്റ് ആയ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും ആക്കുറേസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ആ വാല്യൂ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ സീറോൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഈ നയൻറ്റി എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോഡി ഇതിലേക്ക് തന്നെ അടുത്തെടുത്ത് വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ വാല്യൂ ഫോർ ആകാൻ പാടില്ല ഈ വാല്യൂ ഫോർ ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയും ഈ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക ഈ നമ്പറും ഫോറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബോയ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ടൈം ടേക്കൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഇത് തിയറിറ്റിക്കലി ഈ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡിലെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണാൻ ഉള്ള എന്തല്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ടീനെ വളരെ ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ ഡെൽറ്റ ടി ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഈ നയൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഈ സീറോൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടി എൻ്റെയും കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സും കുറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നാലിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയി സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ അതായത് ഈ ടൈമും ഈ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡെൽറ്റ
പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡെൽറ്റ ടിയെ സീറോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷനെ സീറോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ 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 എത്രത്തോളം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കൂട്ടാം ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ 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 എന്ന ടേമും കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ പരമാവധി സീറോയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പരമാവധി ഇഡ്യൂഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡെറി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലാകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവരെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ലെങ്ത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ മൈന്യൂട്ട് ലെങ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വിലയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഓൾവേസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ദ സെയിം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് സെയിം തന്നെയാണ് നോ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാർഗറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഭിലാഷ് ജംഗ്ഷൻ മുക്കം